गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे जनन स्तर या जर्मलेयर मेजोड्रम के बारे में जिसका निर्माण भी गेस्टुलेशन के दौरान होता है मेजोड्रम केवल ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स के अंदर पाई जाती है यानी वे जंतु जिनकी शुरुआत बायोलेटरल सीमेट्री से होती है तथा जिसमें तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं उनमें मेजोड्रम पाई जाती है डिप्लोब्लास्ट में ये एबसेंट होती है डिप्लोब्लास्ट में केवल एक्ट्रोड्रम और एंड्रोड्रम पाए जाते हैं इसके बाद में यदि हम बात करें कि मिजोडम का निर्माण भी गैस्ट्रुलेशन के दौरान होता है लेकिन ब्लास्टुला के अंदर ये सेल्स पहले से ही पाई जाती है यानी वे सेल्स जिनको आगे चलकर मिजोडम बनना होता है वो ब्लास्टुला में मौजूद होती हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान ये अपनी उचित स्थिति को ग्रहण करके लेयर का निर्माण कर लेती है यदि हम बात करें कि मिजोडर्मल सेल्स जो होती है वो एग के अंदर इक्वेटोरियल बैंड के पास होती हैं यदि इस डाइग्राम में हम ये बात करें कि ऊपर की तरफ एनिमल हाफ है नीचे की तरफ वेजिटल हाफ है बीच में जो इन दोनों के एरिया पाया जाता है उसे हम इक्वेटोरियल बैंड कहते हैं इक्वेटोरियल बैंड के नीचे की तरफ इक्वेटोरियल बैंड के ऊपर की तरफ जो सेल्स पाई जाती है उनमें से ही सेल्स है वो आगे चलकर कर मीजोड्रम और एंडोड्रम का निर्माण करती है वे सेल्स जो इक्वेटोरियल बैंड के ऊपर की तरफ हैं और एनिमल हाफ की तरफ है उनसे मिजोड्रम का निर्माण होता है वे सेल्स जो इक्वेटोरियल बैंड के नीचे की तरफ है या वेजिटल हाफ की तरफ है उनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि एंडोड्रम का निर्माण होता है जहाँ एंडोड्रम और एक्टोड्रम बनने के लिए सिग्नल्स है वो एग के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वहीं सेल्स को मिजोडर्मल सेल्स बनने के लिए सिग्नल्स है वो एंडोडर्मल सेल्स के द्वारा दिए जाते हैं यानी इक्वेटोरियल बैंड के नीचे की तरफ स्थित एंडोडर्मल सेल्स है वो फ्यूचर्स मिजोडर्मल सेल्स को मिजोडर्म बनने के लिए सिग्नल्स देती है तो ये बात थोड़ी सी यहाँ ध्यान रखने वाली है उसके बाद में हम ये कहें कि मिजोडर्म का निर्माण भी इन्वेजिनेशन और इसके अलावा इंग्रीसन नामक मॉर्फोजेनिक मोमेंट के द्वारा होता है और इस मॉर्फोजेनिक मोमेंट के द्वारा ये सेल्स अंदर की तरफ मूव करती हैं उसके बाद में यदि हम बात करें कि मिजोडम के क्या फंक्शन हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण मिजोडम के द्वारा होता है जैसे हम कहें कि सर्कुलेटरी सिस्टम मस्कुलर सिस्टम इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम्स ये सिस्टम सारे के सारे मिजोडम से बनते हैं इसके अलावा शरीर के अंदर पाया जाने वाला संयोजी उत्तर जो शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि मिजोड्रम का रोल होता है या उसका निर्माण भी मिजोड्रम के द्वारा होता है इसके अलावा स्किन की जो डर्मिस होती है उस डर्मिस का निर्माण मिजोड्रम के द्वारा होता है शिलोंग की लाइनिंग का निर्माण हम कह सकते हैं कि मिजोड्रम के द्वारा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो एड्रिनल ग्रंथी का पैरिफल रीजन होता है उसका निर्माण मिजोड्रम के द्वारा होता है इसके अलावा यदि हम एक बात और करें कि एम्ब्रियो जो होता है उस एम्ब्रियो की जो स्थिति होती है उस स्थिति के अनुसार मिजोड्रम अलग अलग जगह पर पाई जाती है एम्ब्रियो की वो सरफेस जो डॉर्सल होती है उसकी तरफ पाई जाने वाली मिजोड्रम डॉर्सल मिजोड्रम है इसके अलावा एम्ब्रियो की वे सरफेस जो वेंट्रल होती है उसकी तरफ पाई जाने वाली मिजोड्रम वेंट्रल मिजोड्रम है और इन दोनों के बीच पाई जाने वाली जो मिडल या इंटरनल मिजोड्रम होती है इनसे आगे चलकर अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण होता है जो मिजोड्रम एम्ब्रियो की डॉर्सल सरफेस की तरफ होती है उसके द्वारा आगे चलकर नोटोकोड का निर्माण होता है और ये नोटोकोड एम्ब्रियो को सपोर्ट देती है साथ ही एक एंकर की भांति या सहारे की भांति कार्य करती है जिसके इर्द गिर्द वर्टिब्री का निर्माण होता है यही वर्टिब्री आगे चलकर वर्टिबल कॉलम का निर्माण करती है साथ ही आप ये ध्यान रखें कि नोटोकोड बनने के बाद अपने ऊपर स्थित जो एक्टोडर्मल सेल्स होती है उनको इस बात के लिए सिग्नल देती हैं कि वो आगे चलकर न्यूरल ट्यूब बनाए या नर्वस सिस्टम का निर्माण करें और उसके बाद में हम कहते हैं कि ये नोटोकोड है वो डिसअपियर हो जाती है या यूं कह सकते हैं कि ये नोटोकोड वर्टिब्री की आंतरिक सतह का निर्माण करके गायब हो जाती है उसके बाद में वह मिजोड्रम जो वेंट्रल सरफेस की तरफ पाई जाती है उसके द्वारा सर्कुलेटरी सिस्टम्स की ब्लड वेसल्स और किडनी का निर्माण किया जाता है जबकि वह मिजोड्रम जो बीचों बीच स्थित होती है उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हार्ट व मस्कुलर सिस्टम का निर्माण किया जाता है 
तो हम ये कह सकते हैं कि मीजोड्रम जो है वो स्थिति के अनुसार अलग अलग ऑर्गन से उनका निर्माण करती है मीजोड्रम एक महत्वपूर्ण जर्म लेयर होती है या जन्म स्तर होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण किया जाता है इस वीडियो में हमने तीसरे जन्म स्तर के बारे में बात की है यदि आप सिलेबस उठा करके देखेंगे तो एक्टोड्रम एंड्रोड्रम और मीजोड्रम नाम से पॉइंट्स उस सिलेबस में दिए हुए और ये जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं वो शॉर्ट नोट के रूप में आते हैं क्योंकि इन तीनों जन्म स्तरों के बारे में आप कहीं ना कहीं कॉर्डेट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं यहाँ पर केवल इनके बारे में थोड़ा सा बताना या इनका जिक्र करना उचित था कि इनका निर्माण किस तरह से होता है या इनको सिग्नल से वो कहाँ से मिलते हैं आगे के वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स लेकर उनके बारे में चर्चा करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद